pues hoy estamos con los chicos de Miro, que ya después de su concierto, miren, voltea a ver cámara están en el relax total, aquí estamos en el cuarto de hotel, y a ver, cuéntanos, ¿cuál fue la experiencia de su primera vez en la arena, verdad, en la arena Monterrey? Sí, increíble, increíble, Nos tuvimos, tuvimos una respuesta con, con la banda, la verdad estábamos súper nerviosos, no sabíamos cómo nos iba a ir, porque... Pues es como, como muy diferente a lo que toca Evanescence y a lo que hacemos nosotros, pero lo hacemos con mucha energía también, ¿no? Con muchas ganas, entonces pues nos fue increíble, nos fue superó nuestras expectativas y, y regresamos muy contentos del de, de show de hoy. A ver, ¿y te impuso la, la arena o no? No, pues sí es un lugar bastante grande para lo que estábamos acostumbrados, pero... Nunca me imaginé que la gente fuera a responder así, estuvo increíble y este... Pues no sé, la gente de Monterrey nos ha aceptado de una manera impresionante, entonces, pues la neta que le estamos agarrando muchísimo, muchísimo cariño a venir acá porque de alguna manera sentimos una conexión aquí y pues es increíble. ¿no? Es su segunda vez que vienen aquí a Monterrey, ¿verdad? Y también es la primera ocasión que va a presentaron su segundo sencillo, ¿verdad? Luz y que pronto van a tener el video. Háblanos un poquito de su video. Pues el video lo fue dirigido por Leche Ruiz, que es de aquí de Monterrey, ¿no? O sea que tiene una conexión aquí también, este, como mitad chilanga, mitad regia. Entonces está increíble porque estamos, pues, ahorita con él. Hoy estrenó su, su película, entonces está, es algo raro, está increíble. Y, este, pues la verdad que es un video que disfrutamos mucho hacer. Es un video que, pues, la neta refleja un, un, una como historia muy íntima entre nosotros tres. Es como un ensayo, realmente, como un ensayo bien íntimo ahí con unas luces locas y, y pues, eh, sale el perro de Damián. O sea, está increíble. La verdad que es un video bien chido y, pues, va a salir apenas en febrero con el, con el nuevo sencillo. Entonces, pues, pues, queremos que lo sigan viendo y que y esperemos que lo disfruten. A ver, y volviendo a lo de concierto, con su participación con los de Evans, ¿cómo fue esa unión que los hayan invitado? Pues fue una casualidad porque en realidad eh, somos de la misma disquera, entonces resultó que Evans venía a México y estaban buscando como... Había la opción de que les abriera una banda de la misma disquera, ¿no? Entonces sugirieron a alguien y lo primero que nos propusieron en la disquera fue, fuimos nosotros y pues estuvo bien chido, entonces nos hablaron y nos dijeron, oigan, este... Hay chance de que le abran a Evan Essence en, en Monterrey, Guadalajara y el Palacio de los Deportes. Y, pero no estaba confirmado, entonces nos dijeron, como en dos horas les decimos. Y pasaron dos horas, nos dijeron, ya está. O escuchado el management de ellos, escuchó el disco y les gustó un chorro. Entonces dijeron, puta, está increíble. Y pues fue que nos invitaron a abrirles y pues estábamos súper emocionados. Y pues hoy estamos aquí ya regresando al concierto. Ahorita acabamos de llegar hace... 30 minutos y nos recibió la gente de Monterrey neta, súper súper chido, nos teníamos nervios, o sea siempre, porque apa aparte no es como, no es que nosotros hagamos el mismo género que ellos, entonces eh, siempre existe como ese, ese temor de que a lo mejor no nos fueran a aceptar pues por el género, porque a veces sabemos que la gente que va, va a escuchar cierto tipo de música, pues con otra música es medio difícil que la... Que la, que la acepten. Esa, exactamente. Y luego aparte que tienen muy poquito todavía en el medio. ¿Cuánto tiene con este disco? Pues salió en octubre y es un disco joven, entonces no somos una banda que no mucha gente conoce, pero aún así la gente al final pues cantó el sencillo de Aférrate, empezaron a escuchar las rolas y nos aplaudieron en todas, en todas las canciones hubo una química bien fuerte con la gente sintieron el calorcito regio sí, aparte la gente se quedaba escuchándonos que es lo chido, a veces no es que esperas a lo mejor que te aplaudan y se sepan las rolas pero por lo menos cuando están expectantes y, y viendo el concierto significa algo chido porque la gente como que está recibiendo la energía que de nosotros cuando estamos tocando en vivo y pues eso, la neta estuvo increíble o sea, no hubo no hubo ninguna queja de parte de ellos y de nosotros, pues menos. Estamos bien contentos de venir a Monterrey y esperamos venir pronto a hacer un concierto de Miro. Porque ahorita nada más fueron cinco rolitas, media hora que estuvieron con nosotros, pero los vamos a dejar con la participación que tuvieron aquí en la Arena Monterrey, con el, su sencillo de Aférrate. Vamos a verlo.